हेलो स्टूडेंट्स ये रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में और कंपटीशन में दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ये डेरिवेशंस मैं इसके पहले इसमें करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जिससे कि आपको रिलेशन पता लग जाएगा ड्रिप वेलोसिटी के बीच और इलेक्ट्रिक करंट के बीच दैट मीन्स ड्रिप वेलोसिटी जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप वी डी से करते हो और इलेक्ट्रिक करंट तो करंट तो ये आपको पता ही है आई से करते हो इस रिलेशन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एल लेंथ का एक कंडक्टिंग पार्ट ले रखा है ये एल लेंथ जो कंडक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर आप कह सकते हो लेंथ है इस कंडक्टर की और ए जो आप देख सकते हो इस तरफ ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जबकि इसमें आप ये भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आप देख रहे हो इस ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की इसका मतलब है इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई होगी कोई एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की गई होगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज रहा होगा माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया होगा और इस तरफ प्लस टर्मिनल्स होंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स सारे हैं जो हैं वो प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ करेंट भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई है अक्रॉस द कंडक्टर तो इसे आप इस तरह से कनेक्ट करके भी दिखा सकते हो ये माइनस का पार्ट बैटरी के माइनस का टर्मिनल्स ये बैटरी के प्लस का टर्मिनल्स इस तरह से हम कनेक्ट करके भी दिखा सकते हैं और हमें ये फार्मूला तो पता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V अपॉन L V जहाँ की पोटेंशियल है और L लेंथ है इस कंडक्टर का जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैंने कंसीडर किया है अब मैं यहाँ पे आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि N जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर ये हो जाएगा आपका एन इंटू ए एल अब अगर मैं ये देख रहा हूं कि ई जो इलेक्ट्रॉन्स है ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स देन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कंडक्टर पे कितना होगा उसको रिप्रेजेंट कैपिटल क्यू से मैं कर रहा हूं ये तो वॉल्यूम है जितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हैं वो है इसको आप ई e से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको मैंने इक्वेशन वन मान लिया और जो इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जा रहे हैं इसमें टाइम कितना ले रहा है वो तो टाइम टेकन बाय द चार्ज
by the charge across the conductor length is t equal to time equal to distance upon speed hota hai to ye ho gaya l upon vd jo ki drift velocity hai aapki vd drift velocity of all electrons ke liye hai kyunki drift velocity average electrons ko represent karta hai तो करंट के फॉर्मूला से होता है आपका I इक्वल टू क्यू बाई टी क्यू आपके पास कितना आ चुका है एन ए एल ई फर्स्ट इक्वेशन से आया ना और सेकेंड इक्वेशन से आप देखो क्या है T के लिए L बाय वी डी तो ये हो गया एन ई ए वी डी तो इस तरह से एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है आई इक्वल टू एन ई वी डी मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद ए लिखता हूँ इसके लिखने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि इसको मैं याद रखने के लिए आई इक्वल टू नेवडा एन ई वी डी ए और इसे साफ पता लगता है कि आई डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है वी डी के डी वेलोसिटी के कब जबकि इसके रेस्ट पोर्शन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज और एरिया ये सब जब फिक्स्ड होंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ठीक है तो ये रिलेशन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और इसके साथ साथ जो नोमिकल्स आप बनाओगे वो भी इसको सपोर्ट करेगा और इसमें बहुत सारे नोमिकल्स इस पर डिपेंडेंट आते हैं आप एक बार ट्राई करके देखना ओके okay?